वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो मैंने 1 टू 25 क्वेश्चन के बनाए थे वे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे नहीं देखे तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट प्लेलिस्ट से वहां पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा पी एस ओ सी के वन टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते द इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न ई एच वी एंड यू एच वी लाइन डिजाइन बेस ऑन जो इंसुलेशन होता है ई एच वी लाइन एंड यू एच वी लाइन वो किस बेस पर डिजाइन करते हो स्विचिंग वोल्टेज के मुताबिक ई एच वी लाइन और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में जो इंसुलेशन इंसुलेशन जो यूज होता है वो स्विचिंग वोल्टेज कितना होता है स्विचिंग वोल्टेज के हिसाब से वो डिजाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखते हैं कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ द होलो कंडक्टर बिकॉज राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कोरोना लॉस को इंक्रीज करना हो तो आपको जो कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करना होता है और साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको जो होलो कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे और होलो कंडक्टर आप यूज करेंगे तो कंडक्टर की रेडियस होती है जो राउंड गेप होता है वो इंक्रीज होता था इसलिए कोरोना कम हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते फोर ट्रांसमिशन लाइन विथ द नेक्लेजिबल लॉसिस द लेगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर एट द रिएक्टिव एंड फॉर द गिवन रिसीविंग एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते अ लॉन्ग ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिटेड बाय द कैरेस्टरिस्टिक इम्पीडेंस अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट डिफरेंट पॉइंट अमाउंट द लाइन विल बी रिमेन सेम पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंट का जो रेशियो होता है पूरी की पूरी ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में सेम ही होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है ऑप्शन नंबर थ्री राइट हो जाएगा प्रोवाइड द सील्ड टू फेस कंडक्टर फॉर द डायरेक्ट लाइटिंग स्टोक जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इनमें अर्थ वायर टॉप टॉप पर होता है तो टॉप पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो भी लाइटिंग स्ट्रोक आए वो जो नीचे जो कंडक्टर माउंटेड है उसको प्रोटेक्शन के लिए अर्थ वायर को इंस्टॉलेशन किया जाता है टॉप पर कंडक्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते वेन एवर द कंडक्टर आर द डेड एंड वेन एवर द कंडक्टर डेड एंड डेड देर इज अ चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर यूज द स्ट्रेन टाइम जो आपने देखा ही होगा जहाँ पर टर्न आता है जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन होता है वहाँ पर स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर यूज किया जाता है वहाँ पर जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो होरिन जल्टन नहीं होता वर्टिकली होता है मान लो कोई एल एल एंगल बढ़ रहा है अब स्ट्रेट लाइन जा रही है वहाँ से लेफ्ट साइड पर ट्रांसमिशन लाइन को मूवमेंट कराना है तो वहाँ पर स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर को यूज किया जाता है क्योंकि स्ट्रेस कम आए ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम जीटीयू की आने वाली एग्जाम के लिए द नॉन यूनिफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इन द स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन टाइप द इंसुलेशन ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इन द स्ट्रिंग सस्पेंशन टाइप द इंसुलेशन ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेटिक कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटेलिक जंक्शन ऑफ द यूनिट एंड द टावर बॉडी दोनों के बीच में जो कैपेटेशन कैपेसिटेंस बनता है इसके लिए जितनी भी डिस्क होती है सारे की सारी डिस्क का जो वोल्टेज इंसुलेटर वो अलग अलग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखते द ऑर्डर ऑफ द सब The order of the sub harmonic during SSR for the 50 hertz normal frequency. तो कितना होता है? 15 by divide by 3 होता है. कितना होता है? 
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्टी फोर नंबर का क्वेश्चन देखते इन आर एल सी सर्किट रिमेनिंग द प्री डोमिनेट इंडक्टिव अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर एल सी सर्किट में प्रेजेंट होती है थर्टी नंबर का थर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते अ लॉसलेस लाइन टर्मिनेट विद द सर्ज इम्पिडेंस हैज फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका टर्मिनेटेड वोल्टेज होता है सर सिम्पिडेंट वो फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जैसा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जी टी यू के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्टी सेवन देखते विथ हंड्रेड परसेंटेज इंडक्टिव सन कंपेंसेशन द वोल्टेज प्रोफाइल इज अ फ्लैट फॉर जीरो लोडिंग ऑफ द लाइन वोल्टेज प्रोफाइल होता है सन कंपेंसेटेंस लाइन का जीरो लोडिंग ऑफ द लाइन जितना होता है थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन देखते फॉर द सर्टेन जियोमेट्री एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन द रेशियो ऑफ द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द सर इम्पिडेंस लोडिंग विद द इंक्रीज द लैन रिमेन द अनचेंज जितने भी आप लैन इंक्रीज करोगे उसमें कोई ना कोई चेंजेस नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं द एक्स आर रेशियो ऑफ द ट्वेंटी के वी लाइन कंपेयर टू फोर्टी के वी लाइन स्मॉलर एक्स आर रेशियो होता है जो ट्वेंटी के वी लाइन कंपेयर टू फोर्टी के वी लाइन कम होता है स्मॉलर होता है लेस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखते हैं अ लॉसलेस रेडियल ट्रांसमिशन लाइन विद द सर्स इम्पिडेंस लोडिंग हैज द फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल एंड द यूनिटी पावर फैक्टर एट द ऑल पॉइंट अलॉन्ग इट द लॉसलेस रेडियल ट्रांसमिशन लाइन द सर्स इम्पिडेंस लोडिंग जो रेडियल ट्रांसमिशन लाइन होती है लॉसलेस रेडियल ट्रांसमिशन लाइन में सर्स इम्पिडेंस कितना होता है फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जितना होता है और यूनिटी पावर फैक्टर जितना होता है और ऑल पॉइंट में सेम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंडल कंडक्टर आर मेनली एम्प्लॉय टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट बंडल कंडक्टर को या तो हम बंडल को होलो भी बोल सकते हो होलो कंडक्टर यूज होते हैं कोरोना लॉस को डिक्रीज करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो लॉन्ग होने वाला है वीडियो आप अंत तक देखिए ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है इतने एम सी क्यू प्रिपेरेशन आप करके जाओगे तो जी टी यू के एग्जाम में डेम श्योर आप पास हो जाने वाले हो वे नॉट डी सोर्स इज स्विच प्योरली इंडक्टिव द करंट रिस्पॉन्स इंक्रीज द एक्सपोनशली एंड द रीज द कॉन्स्टेंट वैल्यू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखते हैं सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन इज यूज सीरीज कैपेसिटिव कंपेंसेशन को एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में यूज क्यों किया जाता है इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जहां पर ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज कैपेसिटिव या तो पैरल कैपेसिटिव या तो जो भी कैपेसिटर यूज किया जाता है कैपेसिटेंस यूज किया जाता है कैपेसिटी यूज किया जाता है वो पूरी की पूरी लाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन की हिंट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स देखते द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग द पावर ऑन द आदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन द कोल्ड इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन ध्यान से देखिए द ट्रांसमिशन लाइन द फीडिंग पावर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन एक ट्रांसमिशन लाइन है वो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन को पावर फीड कर रहा है तो उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहे थे क्योंकि इसको फर्स्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जी टी एग्जाम के लिए A long transmission line resistance and capacitive parameter of the line connected to shunt and parallel. The long transmission line resistance and capacitance parameter of the line shunt and parallel में connected है तो most important question है आप याद रख लेना और video को share कर देना अपने college के जितने भी official और non official group है study related group है वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल को भी इम्पोर्टेंट हो इसलिए फोर्टी एट नंबर का क्वेश्चन देखते रेंज ऑफ द सर्स इम्पिडेंस ऑफ द ओवर ट्रांसमिशन लाइन 
ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में एस आर एल सर्स इम्पिडन लोडिंग की वैल्यू कितनी होती है सर्स इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होती है तो कितनी होती है फोर्टी टू सिक्सटी 400 टू 600 जितनी होती है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 49 क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द सर्स इंपीडेंस इज अंडरग्राउंड केबल अंडरग्राउंड केबल में सर्स इंपीडेंस कितना होता है 40 टू 60 यहां पर आपने देखा 400 टू 600 तो सेम ही है ज़्यादा कुछ फेर है नहीं आपको याद रख लेना इजी है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर सिंक्रोनस फेज मोजिफायर सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल एट द विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग एड सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर कहाँ पर यूज किया जाता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि मान लो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है तो इसको एसी करने के लिए फेज मॉडिफायर रिसीविंग एंड पर यूज किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्टी